హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనము సింగిల్ ప్రపోర్షన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం చాలా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఎన్ని చేస్తా అన్ని అందుకని చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా యూజ్ అయింది ఓకే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని తెలుసుకోండి అందరు చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు షేర్ చేయట్లేదు సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ శాంపిల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూల్ డ్రింక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎంత సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ అంటే ఏంటి టూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టోటల్గా ఎంత ఉన్నారు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెట్ దే ఆర్ దే ప్రిఫర్ థమ్సప్ పెప్సీ థమ్సప్ టు పెప్సీ ఇప్పుడు మనం థమ్ థమ్సప్ నుంచి మళ్ళీ పెప్సీకి తీసుకుంటున్నామని ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ చెప్తున్నారు ఓకేనా అంటే ఎగ్స్ ఎగ్స్ అనేది ఎంత సిక్స్టీ ఎయిట్ టోటల్ శాంపుల్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కూల్ డ్రింక్స్ సో ఇక్కడ ఎంత ఎక్స్ ఎన్ అనేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏంటిది ఎక్స్ అనేది ట్వ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఓకేనా గా ఇది ఓకే ఇప్పుడు మనం దీనికి రెండింటికి ఏం చేయాలి ప్రపోర్షన్ చేయాలి ప్రపోర్షన్ ఎలా చేస్తారు ఎక్స్ బై ఎన్ అంటే దీన్ని స్మాల్ పీతో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఇది స్మాల్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ బై ఎన్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏంటిది ఇది ఎక్స్ అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎన్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎక్స్ బై ఎన్ కాబట్టి సిక్స్టీ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఎయిట్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత చెప్పండి జీరో పాయింట్ స్మాల్ పీ ఇది కోస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ టెస్ట్ నల్ హైపోతసిస్ నల్ హైపోతసిస్ చేయాలి తర్వాత పీ ఇది కోస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ పీ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా సో మనకి పీ అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి పీ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీన్ని మనకి క్యూ చేయాలి క్యూ అనేది ఎట్లా చేయాలి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ పీ కదా ఫార్ములా ఇక్కడ రాసాను చూడండి వన్ మైనస్ పీ పీ అనేది ఎంత క్యాపిటల్ పీ ఇది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో అందుకని వన్ మైనస్ పీ వన్ పాయింట్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంత జీరో పాయింట్ ఫైవే వచ్చింది ఓకేనా గైస్ ఓకే నెక్స్ట్ నల్ హైపోతసిస్ నల్ హైపోతసిస్ ఎంత ఇక్కడ హెచ్ నాట్ ఈస్ టు పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ నాట్ పీ అనేది ఎంత ఇక్కడ పీ అనేది అసలు పీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సారీ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా సో అది సో దాన్ని పీ ఇది కోస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని తీసుకున్నాము సో ఈక్వల్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఎంత హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఈస్ టు పీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు కదా హైపోతసిస్ అందుకని మనము ఇక్కడ తీసుకున్నాము ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఇప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నా లెస్ దెన్ ఉన్నా ఏమని చెప్పాను వన్ టైల్ అని చెప్పా కదా ఒకవేళ పీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు అని అని వస్తే దాన్ని టూ టైల్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ వన్ టైల్ వచ్చింది కదా సో వన్ టైల్ వస్తే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ ఇప్పుడు వన్ టైల్ తీసుకున్నాం ఓకే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమైనా ఇచ్చారా క్వశ్చన్లు ఇవ్వలేదు సో మనం ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకోవాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ డైరెక్ట్గా బ్లైండ్గా తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా ఏం ఆలోచించకుండా డైరెక్ట్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ అని తీసుకోండి మీకు ఎన్ని ఉంటాయో తెలుసు కదా టెన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ మీరు ఫైవ్ పర్సెంట్నే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయాలి ఓకేనా గాయస్ ఓకే ఇప్పుడు టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రా ఫార్ములా ఉంటుంది కదా ఫార్ములాలో మనం ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చినాయి కదా పీఈ క్యూ స్మాల్ పీ ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఓకే ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి స్మాల్ పీ మైనస్ క్యాపిటల్ పీ బై అండర్ రూట్ క్యాపిటల్ పీ క్యూ బై ఎన్ ఇప్పుడు మనకి అసలుకి స్మాల్ పీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ స్మాల్ పీ అంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపిల్ ఎంత ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ ఓకే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫోర్ రాస్తాను కదా ఇక్కడ ఓకే అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్మా స్మాల్ పీ అయిపోయింది క్యాపిటల్ పీ క్యాపిటల్ పీ అనేది మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో అందుకని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం రాసాము నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కూడా పీ క్యూ ఉంది కదా క్యాపిటల్ పీ
ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ వన్ టైల్ కదా సో అవి తెలిస్తే మనం టేబుల్ వ్యాల్యూలో చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు వన్ టైల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోండి సో ఇక్కడ చూడండి వన్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఓ సారీ సారీ వన్ టైల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ సింగిల్ టైల్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటిని ఇట్లా చేయండి ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ ఓకేనా గాయస్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అని మెన్షన్ చేసాము ఇప్పుడు మళ్ళీ జెడ్ టేబుల్ రాసాము జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ అంత ఇది ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఎలా ఉంది చిన్నగా ఉంది కదా జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కన్నా అందుకని జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అని రాసాము సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది లెస్ దెన్ ఉంటే హెచ్ నాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అయింది ఇది హెచ్ నాట్ హెచ్ నాట్ అనేది ఏంది కరెక్ట్గా ఉంది అని చెప్తున్నాము ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్పర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాడ్ షోన్ థ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ టాప్ ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఏంటిది అసలుకి ట్వంటీ పర్సెంట్ వస్తే మనకి ఎప్పుడైనా కానీ క్యాపిటల్ పీ అనుకోవాలి అసలు క్యాపిటల్ పీ అంటే ఏంటిది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఓకేనా ఇది అనుకో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఇన్ వన్ డే ఇన్ ఇన్ వన్ డేస్ ప్రొడక్షన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఆఫ్ టాప్ క్వాలిటీ టెస్ట్ హైపోతసిస్ ఈజ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్టికల్స్ అంటే టోటల్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇది సైజు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆర్టికల్స్ని ఏం చేసాము టాప్గా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాము ఫిఫ్టీ ఎక్స్ అనేది ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటికి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్కి ఎక్స్కి ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ చేయాలి అంటే స్మాల్ పీ ఇది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ చేస్తే ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ బై ఎన్ ఎన్ అంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకేనా ఇలాగా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా గాయస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ అంటే పీ క్యాపిటల్ పీ కనుక్కోవాలి కదా ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చారు ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఓకేనా గైజ్ ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ని మనం ఎట్లా రాయొచ్చు ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ కదా సో హండ్రెడే కదా పర్సంటేజ్లో ఉంటే టోటల్ సో ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఎంత టూ బై టెన్ టూ బై టెన్ ఎలా రాయచ్చు పీ ఇది ఇక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఓకేనా జీరో పాయింట్ టూ ఇప్పుడు క్యూ 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 వాల్యూ ఎట్లాగా క్యూ ఇది ఇక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ పీ క్యాపిటల్ పీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ మైనస్ క్యాపిటల్ పీ పీలో ఏం రాద్దాము జీరో పాయింట్ టూ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి పీ వచ్చింది క్యూ వచ్చింది స్మాల్ పీ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సబ్స్టూ జలి ఇవన్నీ చేసే ముందు మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి అని చెప్పా కదా ఫస్ట్ నల్ల హైపోతుంది తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ అయిపోతుంది తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ నల్ల హైపోతుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ హెచ్ నాట్ ఈస్ టు పీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు పీ నాట్ హెచ్ నాట్ ఈస్ టు పీ పీ అనేది ఎంత క్యాపిటల్ పీ అనేది జీరో పాయింట్ టూ పీ ఈక్వల్స్ టు ఇదిగోండి సో హెచ్ నాట్ ఈస్ టు పీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ టూ అని రాసాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ట్రూగా రాస్తాం ఇప్పుడు ఫాల్స్గా రాస్తాం చూడండి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ ఏంటిది హెచ్ వన్ ఈస్ టు పీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు పీ నాట్ అంటే ఇది నాట్ ఈక్వల్గా ఉంది పీకి కరెక్ట్గా లేదు అని ఫాల్స్గా రాస్తాం చూడండి సో ఫాల్స్గా రాస్తే ఏమిటి టూ టైల్ ఒకవేళ ఇక్కడ పీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో పాయింట్ టూ పీ ఈజ్ లెస్ దెన్ జీరో పాయింట్ టూ అలా ఇస్తేనే మనం రాయాలి క్వశ్చన్లో ఒకవేళ ఏమి ఇవ్వకపోయినప్పుడే మనము నాట్ ఈక్వల్ రాయాలి ఓకేనా గాయస్ ఇప్పుడు టూ టైల్ వచ్చింది ఇలాగా ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ వస్తే దాన్ని వన్ టైల్ అంటాము ఓకేనా గాయస్ ఓకే ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూడండి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఏంటి ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇచ్చారు చూడండి లెవెల్ ఆఫ్ అని అది ఓకేనా లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ అని అర్థం ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఫామ్లా ఇస్తారు ఆ ఫామ్లాలో మనం పీని స్మాల్ పీ క్యాపిటల్ పీ ఎక్యూని వీటన్నిటిని ఎన్ని మ
మై మైనస్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది కదా అప్పుడు మాడ్ యూస్ చేస్తే మనకి మైనస్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ప్లస్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చి జెడ్ వాల్యూ ఇక్కడ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వచ్చింది త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ రాసుకో జెడ్ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ రాసుకో జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ రాసుకో ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఎట్లా కనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ టూ టైల్ ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు టేబుల్ దగ్గరకు పోయి చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి టూ టైల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవి రెండు కలపండి జాయిన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సో ఇప్పుడు వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ కదా ఇక్కడ రాసాము జెడ్ టే టేబుల్ వాల్యూ కూడా సో ఇది పెద్దగా ఉంది కదా త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది అందుకని మనము జెడ్ టే జెడ్ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అని రాసాము సో ఇప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటాము హెచ్ నాట్ అనేది రిజెక్ట్ అయింది ఒకవేళ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ ఉంటే ఏమంటాము హెచ్ నాట్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దెన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి హెచ్ నాట్ అనేది రిజెక్ట్ చేసిద్ది సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది రాంగ్ సో హెచ్ నాట్ కరెక్ట్గా లేదు అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ హెచ్ నాట్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు అని చెప్తున్నాము నాట్ కరెక్ట్ ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్ క్లెయిమ్స్ దాట్ ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఫోర్ పర్సంటేజ్లో వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా కానీ దాన్ని ఏమనుకోవాలి క్యాపిటల్ పీ అనుకోవాలి ఓకేనా క్యాపిటల్ పీ క్యాపిటల్ పీ అంటే ఏంటి అసలు ఒక బా అనుకుంటున్నారా అంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఓకేనా గైజ్ ఓకే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ చూడండి ఏ ర్యాండమ్ శాంపుల్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాండమ్ శాంపుల్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అంటే అంటే ఏమంటారు సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ని ఎట్లా రాస్తాం ఎన్ వన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ ఐదు ఎన్ఐదు క్వశ్చన్ చూడండి సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేర్ టేకెన్ అమాంగ్ హండ్రెడ్ వర్ ఇప్పుడు దీంట్లో సగము అంటే హండ్రెడ్ ఎక్స్ అనేది ఎంత హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కొన్ని స్టెప్స్లో ఫాలో అవ్వాలని చెప్పగా ఆ స్టెప్స్లో యూజ్ అయింది ఇది ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇచ్చారు ఇప్పుడు ప్రా ప్రపోర్షన్ ఎలా చేశారు ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఎంత ఎక్స్ ఎంత ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్ ఎంత హండ్రెడ్ ఎన్ ఎంత ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ ఎంత చెప్పండి వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ ఎంత ఎంత ఇక్కడ జీరో పాయింట్ టూ అంటే స్మాల్ పీ అనేది ఎంత ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ జీరో పాయింట్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ ఇచ్చారని చెప్పాను కదా దాన్ని ఏమంటారు పాపులేషన్ ఆఫ్ ద సారీ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఓకేనా ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్యూ క్యూ ఎలా కనుక్కుంటాము ఈ క్యాపిటల్ పీని మనం ఏం చేయాలి క్యాపిటల్ క్యూ ఇదికి వస్తే వన్ మైనస్ పీ వన్ మైనస్ పీ పీ అంత ఇక్కడ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అని ఇట్లా రాసా మెన్షన్ చేసాము నెక్స్ట్ క్యూ ఇది ఇక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఓకేనా గైజ్ ఇప్పుడు నల్ హైపోతసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ నెక్స్ట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు నల్ హైపోతసిస్ నల్ హైపోతసిస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే హెచ్ నాట్ హెచ్ నాట్ ఈస్ టు పీ ఇది కోస్ట్ పీ నాట్ పీ పీ అంత అసలు ఇక్కడ క్యాపిటల్ పీ అనేది ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ట్రూగా రాసాం ట్రూగా ఉంది అంటే ఈక్వల్గా ఉందని చెప్తున్నాం మనం కరెక్ట్గానే ఉందని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేది నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఫాల్స్గా రాస్తాం మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాము సింగిల్ టైల్ ఎందుకంటే గ్రేటర్ దాన్ని తీసుకున్నాము గ్రేటర్ దాన్ని తీసుకున్నాం అంటే ఇది ఎక్కువగా ఉంది అని చెప్తున్నాము అంటే పీ అనేది ఎక్కువగానే ఉంది క్లే డిఫెక్టివ్ ఎక్కువ ఉంది దానికన్నా అని చెప్తున్నాము సో అనే ఇదేంటిది సో మనకి ఇక్కడ సింగిల్ టైల్ వచ్చింది గ్రేటర్ దాన్ వచ్చింది కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్స్ వస్తే టూ టైల్ వచ్చింది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎందుకు వచ్చింది మనకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చా చూడండి లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అందుకు ఓకేనా ఇప్పుడు మనము టేబుల్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఇప్
ఇదంతా బైల్ మొత్తం చేస్తే మైనస్ మైనస్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చింది సపోజ్ ఇప్పుడు మాడ్ జెడ్ తీసుకొని మాడ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ అని తీసుకొని మాడ్ చెప్తే ఇప్పుడు మనకి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మైనస్ వాల్యూ ఇప్పుడు ప్లస్ వాల్యూయే వచ్చింది ఓకేనా గాయస్ ఓకే ఎయిటీన్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జెడ్ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ రాద్దాం ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ వచ్చింది ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ అని ఇక్కడ రాసాం ఇప్పుడు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కావాలి కదా సో మనకు జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కావాలంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ సింగిల్ టేల్ కావాలి ఒకసారి టేబుల్కి వెళ్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది సింగిల్ టేల్ అంటే వన్ టేల్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి ఇక్కడ ఏముంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా గా సో మనకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ రాసాము ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పాయింట్ ట్వంటీ సిక్స్ పెద్దదా లేకపోతే ఇది ఇది పెద్దదా సో ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సిక్స్ అనేది పెద్దది సో మనం ఎయిటీ జెడ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ అని రాసాము ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ వస్తే ఏమని చెప్పని హెచ్ నాట్ అనేది రిజెక్ట్ అయింది అంటే ఇది ఏంటి హెచ్ నాట్ అనేది కరెక్ట్ కాదు అని మనం రాసాము ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్